，哎呀，哎呀，我求求你，求求你不要离开我，去接受治疗吧，不要死，不要死，求求你了，不要死，不要死，这样啊！我赶紧说，最近顾老师他不对劲嘛，原来如此。哎呀，不过这姑娘倒是长得蛮不错的啊！啊？他说什么呢？走走走！哎哎，怎么了？哎，我我我不是那意思。哎，我我跟你说。你现在或许还能忍受，但是将来你会越来越痛苦。我知道，我这几天每天都梦到死神，他就站在我的面前，随时准备结束我的生命，带我离开。我梦到自己骨瘦如柴，完全失去了生活的能力，只能靠药物来维持生命。所有的人都用同情的眼光看着我。你不会，我不会，至少现在不会。这段时间，我有很多事情要做。哦，我正在研究一种化妆品，如果能够成功的话，可以挣到很多钱。海洋，不要放弃自己，去接受治疗。如果你的生命还剩下三个月，你会怎么办？你会选择躺在病床上吗，白云？像对待其他临终病人那样对待我好吗？何况我们还是好朋友，你了解我。我的生命只剩下三个月了。我有很多心愿需要完成，帮帮我。这段时间，我能感受到周围的人都觉得我变了，可我没办法向他们解释这一切。有些事情我必须自己去做，对自己爱的人隐瞒。看着他们被我伤害，这真的让我很痛苦。现在你知道了，这让我觉得轻松了很多，因为我知道有人会支持我，理解我。谢谢你。
，像顾海洋了吧？这张桌子，给你留下很多美好的回忆，对吧？我记得上学那时候，咱们三个总是喜欢坐在这张桌子一起看书。可是，你把我当成透明人一样，从来不在乎我的存在。现在不也一样吗？好，对不起。没有对不起。我知道，你眼里只有顾海洋，你不可能放弃他选择我，对吗？我也就奇怪了。顾海洋他把你怎么了？上学的时候就是这样，你明知道他把你当朋友，可你现在你明知道他已经结婚了，您还居然玩火，还玩到他单位去了。王鹏，你误会了。我不希望再有人知道这件事。我不愿意看到同情和怜悯的目光。我只想以自己的方式，安安静静的离开。我不能把最后的时光都浪费在泪水里，你明白吗？麻烦您清醒一点，啊？他其实就是一个不负责任的骗子。不要这样说，海洋。他可是你最好的朋友。最他妈的朋友！请你们到外边去说话。我走了，我不陪你这儿思念老情人了。希望你自重。
海洋来了，坐吧。你和杜康的化妆品研究进行的怎么样了？顺利吧？还好。王总啊，很看重你的研究，他很想参与进来，这是好事啊！你们既是同学，又是朋友，合作起来一定没问题，是吧，王总？<笑>不行，这件事我不需要任何人的参与，我可以独立完成。王婆，你还要说什么？行啊，顾海洋，我真没想到，你够毒的呀！王鹏，你听我说，这件事的风险太大，要投入那么多资金，我不能让你做没把握的事。你甭给我提没把握。顾海洋，我太了解你了，以你的个性，没把握你会放弃研究吗？会从我公司辞职吗？你想想，我当初是怎么对你的？我让你到我公司来兼职，帮你赚外快，我还投资赞助你的研究，连我的车都让你白开了。你不是口口声声说咱们是朋友吗？你怎么只想到你自己呢？就因为你对我好，所以我，所以我才不能让你冒险，请你相信我。我告诉你，这件事我干定了。你看。写这份材料，你调查了几家公司？六七家吧。这种东西啊，就要以小见大，足以说明问题了。哎，您操心这事干嘛？已经有几家公司向所里边打听咱们的这个项目了。等咱们研究成了以后，咱们就把它卖了拿钱。至于以后市场怎么样啊，跟咱们一点关系都没有。我跟你说啊，其实咱们呀，就把这化妆品给研究出来就行。这什么跑市场啊，跑这化妆品经销点，根本就不该咱们操心的事儿。我得为这件事负责。你早知道这样，当初就该听您的。咱们就把这化妆品给研发出来，我就把专利给卖了。咱们现在也不用负这什么责了。如果投这笔钱的人是你最好的朋友，你也会和我一样。根本不是你想的这样。你想，如果咱们研究这化妆品，那是一堆垃圾。破烂，那么王总他能投这钱？那正是因为咱们这东西他能挣钱，王总才这么急着投钱呢。我跟你说啊，王总想的根本跟你不一样。杜康，你觉得做生意挣钱和朋友友情哪个更重要？幼稚。我知道我的话很幼稚，不过还是请你回答我。哎呀，顾老师，说句实在话，我觉得呀，你还是适合搞研究。做生意，你这脑袋瓜不行啊！其实啊，怎么跟你说呢？做生意啊，甭管成还是不成，生意本身它不能欺骗。可是朋友不一样，朋友可能伤害你最深。像你这样，老是把朋友情谊放在这么重要的位置
，那么你这生意啊，肯定做不成。一句话，生意场上没朋友，亲兄弟也得明算账。你有没有这样一个朋友？你永远不会对他设防，你信任他就像信任自己一样。太理想化了，根本不可能。再说了，你就那么相信你自己吗？哎，你什么时候回来的？哟，四妹回来了。从西边出来了，四凤，你做饭啊？分是你的，是你还是还是相片啊你？我我我我什么我？这这不怪我们，呃，都怪你这些照片拍的太漂亮了。拍的太漂亮，真漂亮啊！真的。那你的意思是说，海哥见到这些照片以后，他就好像看到了我？啊，对。哎呀。海哥睡觉前就能看见我在向他微笑，醒过来呢又能看到我的笑脸。四刚啊，四强、啊，说说说说，最近的零花钱还够不够花了？四凤儿。以咱们公司目前的情况呢，我们需要一种新产品的投入。可能这种新产品投入前期做市场需要一年的时间，但只要我们坚持住，一年以后肯定能赚钱。而且呢，我们是独一无二的经销商，拥有绝对的优势。你对这个产品真有这么大的信心呀、啊？当然，我有绝对的信心。因为这种产品呢，运用天然海洋生物提取物，投入成本非常低，但效果却非常好。而且呢，目前是顾海洋在做这个产品开发。以我对他的了解呢，没有什么情况可以让他放弃医学研究。但为了这个化妆品，他放弃了。请进。来，咱们看一次。啊，那我先不打扰了。哎，等等。海洋。正说你呢，我正在说服两位股东啊，给你的化妆品投资，你来的正好，你说两句，啊？听王总说，为了研制这种化妆品，您放弃了多年的药物研究，但这并不代表，他就能够绝对成功。你们看，他就是这种很严谨的人，所以呢，我对他的研究成果，一万个放心。现在的化妆品市场竞争很激烈，一个新产品的推出需要大量的金钱和精力，如果产品不被人接受，恐怕会血本无归。有风险才会有回报，我信任你，你不会让我亏本的。这个钱值得吗
后一次机会啊。瘦了吧？看你，来喝一点水啊！来，四刚，喝一点。你看你，啊，哥俩怎么了？哎呀，瞎吃东西闹肚子。哦，海哥，来我揉揉。啊，没事。哎，没事。那个，嗯，刚吃完药了，过一会儿就好了。过一会儿就好了。我我我们倒是没事了。哎呀，四凤，那么多东西你怎么拿？哎呀，是啊。哎呀，海哥。你帮四凤一个忙吧，四凤，什么事儿啊？啊，没有，我买了一些东西，潇姐今天加班，我想给她送过去。可是我的车又坏了，我想找他们兄弟两个送我去。你看他们去，现在，哎呀，你说那么多东西，我怎么拿？啊？真是的，晚上看着潇姐吃泡面。我这心啊就疼，哎哎哎！你说，工作都那么累，人又那么瘦，吃不好身体一定会垮的。哎哎呦！我送你去。真的，你们俩躺着，躺着，快点，快！来！哎呀！钱啊，分钱呢，快点！嘿嘿嘿，快点啊你！你，你我谈的价，我我出的主意啊！没有我谈你能行吗？啊，没有我谈他能给一下？你想耍赖是吧？我什么耍赖？耍赖是吧？哎，你干嘛？你干嘛？这些药还在临床试验阶段，药效还有在做进一步的确定，可能存在着的副作用也还不清楚。按规定，服药期间必须要住院观察的。既然你坚持，我也只好违反规定了。不过，服药期间要特别小心，有什么不好的症状，马上到医院来。我的手机二十四小时开机，随时给我打电话。谢谢。说不定这里的哪种药就可以治我的病了出现了三次阵痛，没有规律，疼痛持续大概十五分钟，痛点也在不断的扩散，已经蔓延到了整个背部。进食没有什么明显不适，但是恶心和呕吐的症状在不断加剧，而且毫无规律，完全没有什么食欲。不过，我想，这也许和心情有关
。沙滩排球的场景已经选好了，芭蕾舞蹈教室的场景我去看了一下，觉得那个场景太现代、太舒适了。我我觉得应该选一个比较有怀旧色彩的，其实一些学校的舞蹈教室就可以，那儿的场景会比较有年代感。哟，还在开会呢，林小姐啊！哎哎，请坐，请坐。为了我的广告，让大家加班，真是不好意思啊。哎，大家歇会儿吧。工作固然重要，可是身体更重要。我给大家带来点好吃的，大家吃吧，补充点营养啊。请坐，请坐。啊，小姐，这袋是专门给你买的，你要多吃点，看你瘦的，比我还要瘦。嗯大哥，你也来了。哦，对了，我跟大家介绍一下，这是逍遥姐老公的哥哥，也是我大哥，我叫海哥，你们叫他海哥就好了。海哥，呃，难得林小姐这么热情，咱们先休息休息，吃点东西啊。哎，别林小姐林小姐的，看你多见外，以后就叫我小薇吧。叫我小薇就好了。小薇，小薇，反正我就生气了啊。走吧。不，我跟肖小姐再说会话。我说走吧。啊。那大家吃吧，我先走了。对不起大家了。哎，打扰了。是啊，小姐。哇，这么多东西、啊。哎，这客星什么来头啊？什么克星啊？林小薇的克星啊！你这位小叔子用了什么魔力，把这位大明星给降服了？就你话多，快吃东西吧。自己的身子骨子，儿子，以后不能这么喝了啊！小小，你把儿子点，我给他做点吃的，这么拖一会儿怎么饿？难受吧？那你不会喝酒就少喝点吧？最后受罪的还不是你自己啊是吧？啊，要不再喝点水？海洋，哎，海洋，这水太凉了，不行，我帮你去拿热水啊、哦，你等会儿。
，什么事都不互相瞒着，你怎么忘了呢？真的爱一个人，就应该为他的幸福着想。可是维珍的幸福，就要跟他自己所爱的人在一起。他还会爱上别人呀、啊？<笑>如果我得了病，我就会悄悄的一个人离开。悄悄的一个人离开。请进。怎么这么大中药味啊？你病了？什么病？要紧吧？没，没什么。你就是不注意身体，上学那会儿呀、啊，你就抱着吃饭。你怎么知道我在这儿？哦，我打电话到你办公室，你不在，护士说的。幸亏啊，我吃完剩下打包给你送过来，要不然啊，你把药当晚饭吃了。嗯，晚上吃出好消化。谢谢啊。你这么看着我。我吃不下去。嗯，那你吃，我不看。安宇啊，你也了解我。我说话直来直去，可能不好听，但我是真心为你好。我问你个问题，你如实回答行吗？你这算什么？算回答我是不是？你要好好为你自己想想。海洋她再好，她是潇潇的老公，你总不能一辈子这样吧？好，既然你这么坚定，那么我告诉你，顾海洋根本没你想象那么好，你是被你的感情所蒙蔽了，你知道吗？他背着我偷偷的研究化妆品，他明知道可以赚钱，他想尽各种办法不让我知道，不让我参与，还狡辩说怕拖我下水，狗屁！我真没想到他是这种人。王鹏，如果你的生命只剩下三个月，你会做什么？我看，你和这些临终病人待得太久了，净讲这些没边的话。你认真想想，告诉我。你会做什么？好，我还能干什么？像我这没人疼、没人爱的，要不是这样，你陪我去旅行，咱们想去哪儿就去哪儿，走到哪儿，我死了。
你把我一埋，从此我就消失了，也没有人再烦你了。这是我临死前的愿望，你不会不答应吧？我一定会陪着你。这是我听过最动听的一句话。哎，赶紧吃，别凉了啊！喂，王鹏吗？我是肖晓。啊、哦，我知道是你，有什么事儿？我想问你，你知不知道最近海洋在研究化妆品的事儿？知道，怎么能不知道呢？你们家顾海洋快成顾大款了，快连朋友也不认了。你这话是什么意思？没什么意思。你回家问你老公就知道一定要买一件婚纱，绝不能用租的。一辈子就结一次婚，可不能马虎了啊、哦！嗯，可是这婚纱好像挺贵的嘛。我早就问过了，好一点的婚纱呢，大概要六七千块钱。六七千，六七千，怎么了？一件婚纱就把你给吓住了？嗯，我是在算。我得算算，我上多少节课才能把这婚纱钱挣出来？大概要一百节。停！我一个星期上两节，也就是说五十星期再上，上也就是一年。嗯。我一会儿还要两千。想什么呢？一个人在这里叹气。没什么。我看你最近情绪不高啊，想不想和我聊聊？我这两天去了加工厂，我粗略的估算了一下，光设备费就得三百万，还不包括厂房人员工资，什么原材料、材料。这些都不是你该操心的事儿。可这风险太大了，我不能让你冒这个险。这是我的事儿，跟你无关。你的事不就是我的事儿吗？说的比唱的还好听。行了，我已经说服股东了。你回去好好想想条件，过来跟你签约还是现在漂亮，都漂亮。那我的身材怎么样啊？前后都一样。啊？前后都漂亮。哎，你们说，海哥他以前有没有女朋友啊？喜欢什么样的女孩？她应该有天使般的面孔，天使般的魔鬼般的身材，魔鬼般的身材，温柔可爱，温柔可爱，热情。
是。谢谢啊！啊，热啊！哎呀，今天怎么那么热、啊？今天不用工作啊？嗯，用，一会儿去肖姐那儿拍广告。那看好时间，别迟到了啊！哦哦，知道了。要拍我跳舞，海哥，你从来都没有看过我跳舞。我想叫你去看，虽然那个地方不好，在海宁中学的那个舞蹈教室，又旧又破的。本来啊是要到舞蹈学院那个教室的，可肖小姐非要去那儿拍，说什么要怀旧色彩。海哥。能去吗，海哥？我我送你去。真的？<笑>太太好了。嗯，那我们先走吧。走。迟到了不好。嗯嗯，走。在这儿，没事，随便走走。哎，这不是肖小姐吗？海哥，肖姐，肖小姐，大哥，哎，肖姐，我跳舞跳的好不好？海哥特地来看我跳舞，要我跳舞跳的不好，他一定会笑话我的，是不是、啊，海哥？很好，真的跳的很好，真的。嗯，肖姐，我上次请吃饭你就没有去，这次我想请你吃顿饭，要不我们一块吃个饭吧？我来吧，我请你们俩吃饭。真的，海哥，你请我吃饭？肖姐，这可是海哥第一次请我吃饭、啊。那那我们一块儿去吃个饭庆祝庆祝。一起来吧。啊。嗯、喂，干娘啊，我是四凤。我和肖姐在一起呢，啊，我们在一起工作。干娘，海哥晚上要请我们吃饭，要不我们去家里接你一块出来吃？啊，不用了，哦，你给小海哥做饭呢。那行，你放心，晚上我们一定安全的把肖小姐送回家。啊，好嘞，干娘，谢谢你啊，干娘拜拜，哎，搞定。就就在这儿吃啊？对，就这儿。大排档啊，还不如在自己店里吃。等我一下啊，等我一下，我马上就回来啊，等我一下啊，哎。他一定是怕别人认出他来。他就是想让人认出来。他从小就爱吹风头，不过你们处长了就知道了，他其实没那么讨厌。谁说我讨厌他了？大哥，小薇好像挺喜欢你的。没有吧？我从小看着他长大，他把我当哥，没别的。二位，哎，吃点什么？啊，辣炒炸了。呃，来一只螃蟹，羊辣炒。好嘞。呃，两斤锅贴，芸豆馅儿的。好嘞。三瓶啤酒，先这样。稍等。哎哎，马上。快点啊！好嘞。这些都是你爱吃的。哎。大哥，妈挺想你的，你应该去看看她。我妈这人挺难相处的，她一个人生活惯了。什么事都自己拿主意，不跟别人商量。你得多让他点。我原来也不太适应，不过现在好多了
。其实，妈对我挺好的，她知道我喜欢花，就在院子里啊，给我种了好多各种各样的花。是，这说明她喜欢你。海洋，海洋，他最近找过你吗？前两天找过我一次。小海的心事挺重的，我妈对他太好了，这对他反而成了压力。他又没脾气，有什么事就闷在自己心里。海洋，他一直挺让着我的。可是我有的时候脾气不太好，最近他工作很忙，老是加班，还有为你跟妈的事儿，所以他压力挺大的。这几天脾气有点不太好，他以前从来不这样。大哥，你跟妈的事儿能不能？上菜。哎，你们聊什么呢？儿子，多吃啊！看你，最近眼瞅着瘦。吃。哎，这就对了。嗯，工作那么忙啊，再不吃好了，身体盯不住。你看那小小瘦的，你说说你们，怎么就不知道爱惜身体呢？哈、哦，那表啊，今天放桌上，我以为坏了，一看呐、啊，电池没电了，安上电池它就又走了。儿子，那表，小小送你的吧。儿子，妈问你，你最近跟艾云见面了吧？艾云的名片在你口袋里，幸亏是让我看见，要让秀秀看见，人家不得瞎想啊！儿子。你跟那艾云没什么事儿吧？艾云呢是个好姑娘，可是，可是你已经结婚了，你是这家的顶梁柱，要有责任感，你可不能花心。这小小啊，他是有毛病，那还不让你惯他。最近这段时间呢，我看出来了，他改了不少，人家对你好，你可不能对不起他。你要是敢在外边胡来，我第一根不让，听见没有？你们呐，正该要个孩子了，别净找理由糊弄我。你们没钱我来养，你们没空我来带，一分都不用你们花，一点心思都不让你们操。我什么时候抱上孙子呀？大海连个对象都没有。妈，哎，那么长时间没回去了，茶园那边还好吗？我也不放心。这阵儿你们不是忙吗？我再伺候你们几天。
让你们忙过去，我就走。不打声招呼就走了。把这草拔吧，要不这花它长不好。啊，对了妈，今天啊，我们在海边给小薇拍广告，大哥离那儿挺近的，你过来看看吧。哎，成，我看看你。慢点吃，喝点水，别噎着。慢着。嗯。嗯。阿海，我也给你送不了几天饭了。过几天，我就回茶园老家了。嗯。其实，其实茶园也没什么事儿。是小海想让我回去，我这心里不好受。有什么不好受的？又不是再也看不见他了，他都三十岁的人了，又不是小孩子，你不用天天看着。再说他有老婆照顾着，不用你这么操心。回去好好照顾茶园，想回来再回来呗。大海有客人了，哎，来什么都不告诉你，就是。行了行了，别撅了，就是把嘴撅天上去了。海哥开摩托艇呢，一会儿就过来。真的？假的？真的。醒醒。啊，你去看一下服装吧。好好。谢了。准备的怎么样了？都准备好了，就等领导检查。
看样子，工作是躲避烦恼的最好方式。烦恼？谁有烦恼啊？你吗？说出来，我给你分析分析。行了行了，我说不过你。等这组广告拍完之后啊，我给你放几天假，你好好休息休息，多陪陪家里人。真的？那先谢了。你最近和海洋？您这是拍广告的吗？是啊，哎，那那个肖小在吗？肖小，哎哎，他就是那什么，呃、那个总监啊。在那边，你看啊，这些啊,啊，就是我们公司从外面请的这个运动员哦,哦,哦，哎，专门是专业打排球的哦,哦。我们这个广告创意啊，你看这肖小，哎，是吧？啊，那这些器材这都是。你老了，我也老了。人老了，就怕儿女嫌弃。我知道我脾气不好，不招人喜欢。可我这一辈子都这么过来了，现在想改，改不了。了。我再说说说，那小姐，我们先过去了啊。来了来了，好，要不要不了？哎，走。怎么了？心情不好？没有啊。今天大哥怎么没来啊？啊，可能玩摩托艇的人太多了，脱不开身吧。你好像挺喜欢大哥的，不是喜欢，是爱。我爱他。你爱他什么？嗯，那你爱小海哥什么？我也说不清楚，反正时不时就会想着他，走路的时候想，说话的时候也想，想着想着就会在那儿傻笑。哎，我和你一样，不知道什么时候就会想到海哥了。嗯、小时候啊，我爸妈就老吵架，谁都不管我和四刚四强。是海哥保护我们，不受别的小孩欺负。在那时候，我就有种感觉，只要有海哥在，我就什么都不用怕了。可后来，他就坐牢了，我一次都没有去看过他。我恨他，我恨他丢下我不管。可这五年里，我从来都没有忘记过他，在我的心里。我甚至希望他能变得让我讨厌，我能彻底的把他给忘了。可当我见到他的时候，我就知道我完了。小姐，我觉得这种感觉就是爱。可他不知道啊，他还是把我当成小时候的那个死佛。你的这些想法有没有告诉过他？我哪敢啊！他一定不会喜欢我的。与其让他明明拒绝我，还不如就保持现在这样子。我小的时候，也喜欢过一个男孩，跟你一样偷偷的喜欢。而他呢，可能从来都不知道有我这个人存在。现在想想，都觉得挺遗憾的
，喜欢一个人应该让他知道，应该让他知道你是怎么想的，对他是什么感受，哪怕被拒绝了，总比遗憾一辈子要好吧。